Hi, uh, nice to have you back again. So now we will be doing the preview for match number 34 that is between LSG versus CSK. So e match chala important so no what's in the match ki because the CSK is playing at LSG I mean Lucknow which is almost a similar kind of pitch that they get uh, in Spock. So ela no what's in the I think uh, e match CSK kante LSG ki chala important match in Japali because e edaithe standing stable lo LSG ముందుకు రావాలంటే ఈ మ్యాచ్ లో డెఫినెట్ గా విన్ అవ్వాలి వాళ్ళు కనుక టాప్ ఫోర్ ఆ ప్లే ఆఫ్స్ కి ఎయిమ్ చేస్తున్నారు అంటే మాత్రం ఎల్ఎస్జి కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ బికాస్ సిఎస్కే ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ థర్డ్ పొజిషన్ సో ఎల్ఎస్జి డౌన్ ద డౌన్ ద లిస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ వెల్ దే హ్యావ్ టు విన్ దిస్ మ్యాచ్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రియలీ రియలీ క్రూషల్ ఫర్ ఎల్ఎస్జి ఈ మ్యాచ్ so yes uh, toss and pitch gurinchi maatladukunte ela undavothu yeah i think it is uh, simple and straight forward win the toss field first and then chase it down uh adi normal formula apply chesthe baaguntadi but overall ga meeru lsg ki chuste ganaka whenever lsg has scored 160 above their winning percentage 90 90 above untundi so ఒకవేళ పొరపాటున టాస్క్ ఓడిపోయినా కూడా ఎల్ఎస్జి కనుక వన్ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ అబౌవ్ స్కోర్ చేస్తే దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ వినింగ్ ద గేమ్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ బౌలింగ్ అటాక్ కాబట్టి ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఎల్ఎస్జి టా ఒకవేళ టాస్క్ గెలిస్తే మాత్రం ఫీల్డింగ్ ఎంచుకోవాలి అండ్ దెన్ దే విల్ ట్రై టు రిస్ట్రిక్ట్ సిఎస్కే విత్ ఇన్ వన్ సెవెంటీ లోపు రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ దెన్ దే దే హ్యావ్ టు చేజ్ ఇట్ డౌన్ హోమ్ గ్రౌండ్ స్పాట్ ఉంటుంది ఎల్ఎస్జికి దానికి తోడు ఎల్ఎస్జి మిడిల్ ఆర్డర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో ఐ థింక్ ఎల్ఎస్జి హ్యాస్ లిటిల్ ఎడ్జ్ యాజ్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ అట్ ది హోమ్ గ్రౌండ్ ఓకే సో పిచ్ కండిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే జనరల్గా లక్నోలో స్పిన్ పిచ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ మ్యాచ్ పర్టికులర్గా తీసుకుంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫార్ ద స్పిన్ పిచ్ అది సిఎస్కి అడ్వాంటేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా ఒకవేళ ఉంటే ఇస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ దర్ దే కన్సిడర్ ఇట్ అండ్ ప్రాబ్లీ దే ప్రొవైడ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పిస్ట్ మరో అలాంటి డెసిషన్స్ ఏమి తీసుకోరని అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఎల్ఎస్జి హెస్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గేమ్స్ హోమ్ హోమ్లో ఆడిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గేమ్స్ విన్ అయింది ఎల్ఎస్జి అండ్ వాళ్ళకు స్పిన్ అటాక్ కూడా బాగానే ఉంది సో ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ take any chances of changing the pitch and pitch conditions can you change is there any idea on phone because okay well a proper now all the batting pitch ways are on condi um, CSK has a lot lot of hitters uh, so I think it's going to hard process me reverse chase a lot on to me cover T I think they don't do such changes not till see they will keep the things simple and they will go with as usual spin pitch spin track to tell that room Uh, because it's working for them yeah. okay how are the lineups going to be especially lsg this kunte they do have number three problem they have that padikal mm-hmm. try jesaru and at the same time uh, uh, deepak puran try jesaru either performance sarige evalekopothunnaru so can they address it uh, this time yeah i think they have to address it they have to address it in a in a right way uh, basically uh, kl rahul and dikak the top order alage pettali they they should not be changing because both of them have experience in playing the opening spot kabatti vallidur change cheyakudu probably third position lo malka strainix ki chance ivachu because he can rotate and he can play big shots as well kabatti adi chusukovali and middle order lo elagu nicolas puran untar kabatti he can play around and then he can do the big hitting at the end సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఈ ఫోర్ ప్లేయర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళైతే చేంజెస్ చేయాలి ఎల్ఎస్జి డెఫినెట్గా ఎస్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఆయుష్ భదోనిని నెంబర్ ఫోర్ స్లాట్లో పెంచారు సో ఈ మ్యాచ్కి మేబీ దే కెన్ ట్రై నెంబర్ త్రీ ఆల్సో బికాస్ హీ ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ప్లేయర్ యాజ్ దే క్యాన్ బికాస్ ఒక ఆప్షన్స్ కూడా చేశాడు లోయర్ డౌన్ ద ఆర్డర్ పోస్ట్ పార్టీ ప్రమోట్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం బాగానే స్కోర్ అయితే చేయగలిగాడు అండ్ దెన్ 
కమింగ్ టు ది బౌలింగ్ కెన్ దెర్ బీ ఎనీ చేంజెస్ బికాస్ మనకు మయంక్ యాదవ్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాడని అనిపిస్తుంది సో ఒకవేళ మయంక్ యాదవ్ ఈ మ్యాచ్ లో అవైలబుల్ ఉంటే విల్ దట్ బి ఎఫెక్టివ్ ఫార్ ఎల్ఎస్జి అండ్ సిఎస్కి ఎలా ఎదుర్కోబోతుంది డెఫినెట్లీ ఒకవేళ మా మయాంక్ యాదవ్ కనుక అవైలబిలిటీలో ఉన్నాడంటే మాత్రం ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ సూపర్ స్ట్రాంగ్ బౌలింగ్ లైనప్ అని చెప్పొచ్చు స్పిన్ అటాక్ లో రవి బిష్ణు అండ్ మృణాల్ పాండే ఉంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ బౌలింగ్ డెఫినెట్ గా స్ట్రాంగ్ అని స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఒకవేళ మయాంక్ కనుక జాయిన్ అయ్యాడంటే మాత్రం బట్ యా దాట్స్ అ గుడ్ సైన్ అనే చెప్పొచ్చు ఓకే సో సిఎస్కి లైనప్ కనుక తీసుకుంటే కెన్ దెర్ బెనీ చేంజెస్ no i don't think csk will do any changes because last match gelcharu same confidence untundi same lineup tote veltaru ani anipistundi strong ga anipistundi yes. they don't do any change yes generally the csk lineup lo changes aithe cheyaru especially if they are winning and at the same yeah. time last match lo iskon daryl michel kasa perform cheyalek poyadam and at the same time you do have the likes of moin ali because ikkada spin trap ok vela available lo undante they can uh, utilize moin ali anipistundi so key players are not going to match ఈ ప్లేయర్స్ ఎల్ఎస్జిలో నిక్లస్ పూరన్ కేఎల్ రాహుల్ క్వింటన్ డి కాక్ ఓకే సో సిఎస్కేకి సిఎస్కేకి డెఫినెట్గా ఋతురాజ్ గైక్వాడ్ రవీంద్ర జడేజా శివం దుబే ఓకే సో ప్రిడిక్షన్ ప్రిడిక్షన్ ఐ థింక్ ఎల్ఎస్జి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోమ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఒకవేళ మయాంక్ కనుక అవైలబిలిటీలో ఉన్నాడంటే వాళ్ళకు బౌలింగ్ ఇంకా స్ట్రెంగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ బౌలింగ్ లైనప్ ఉంది వాళ్ళకు ఓవరాల్గా చూస్తే ఎల్ఎస్జికి అడ్వాంటేజ్గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆల్ ది నీ టు డూ ఇస్ దిస్ స్లైట్ చేంజెస్ ఇన్ ది బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ అండ్ దెన్ బౌలింగ్ అటాక్ని కొంచెం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎల్ఎస్జికి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది రేపటి మ్యాచ్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మయాంక్ యాదవ్ కనుక అవైలబిలిటీలో ఉన్నా కూడా సిఎస్కేకి లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసాం మనం మతీషా పత్రిన ముంబై ఇండియన్స్ బ్యాటింగ్ లైన్ కంప్లీట్ గా కొలాబ్ చేసాడు సో మతీషా పత్రినని ఎలా ఎదుర్కొంటారు ఇక్కడ యా ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ దే మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ సో మెనీ ప్లాన్స్ హౌ టు హ్యాండిల్ పత్రినని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది దానికి తోడు ముస్తఫీజుని కూడా సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ టాస్క్ ఫర్ దమ్ ఎస్ ఆల్సో వి నీడ్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈ ధోని ఫ్యాక్టర్ ఈ మ్యాచ్ కి ధోని ఫ్యాక్టర్ ఎంత వరకు ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఐ థింక్ హీ ఈజ్ ఎ వెరీ సీజన్ ప్లేయర్ అని అందరికీ తెలుసు హీ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అండ్ మనం చూసాం ఇంతకుముందు మ్యాచ్లో కూడా ధోని స్టెప్ అన్ స్టెప్ ఇన్ అవుతున్నాడు బ్యాటింగ్కి అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎవరు ఆ స్టేడియంలో కామ్గా ఉండరు అందరూ లేచి నడుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ సూపర్ ఎగ్జైటింగ్ ఒకవేళ ధోని కనుక బ్యాటింగ్ వస్తే రేపటి మ్యాచ్లో మాత్రం వెరీ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ టు సీ యా Thanks for joining me. See you tomorrow again. Yep. Thank you. See you tomorrow. Yeah.